चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए नौ सेवन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम के बारे में डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि फाइल सिस्टम क्या होता है अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर के अंदर हमने एक फाइल को क्रिएट किया तो बेसिकली हमने एक फाइल को क्रिएट किया उस फाइल को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं उस फाइल के अंदर हम चीज़ें राइट भी कर सकते हैं उस फाइल के अंदर की चीज़ें हम रीड भी कर सकते हैं और उस फाइल को हम डिलीट भी कर सकते हैं तो बेसिकली ये जो सारी की सारी चीज़ें हम उस फाइल के साथ कर पा रहे हैं ये किसके वजह से कर पा रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें हम फाइल सिस्टम की मदद से कर पा रहे हैं मतलब बेसिकली यू कैन से दैट कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हम उस फाइल के साथ कर पा रहे हैं इसके पीछे फाइल सिस्टम का हाथ होता है या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो सारी की सारी चीज़ें हम उस फाइल के साथ कर पा रहे हैं इन सारी की सारी चीज़ों को फाइल सिस्टम हैंडल कर रहा है ठीक है अब हम जम करते हैं ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम देखो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं और जैसे कि हमने हमारे पहले एग्जांपल में डिस्कस किया था कि हमने हमारे कंप्यूटर के अंदर एक फाइल क्रिएट की तो अगर हमने हमारे कंप्यूटर के अंदर एक फाइल क्रिएट की तो वो जो फाइल है वो उस कंप्यूटर के अंदर ही रहेगी बाकी तो कहीं जाने नहीं वाली राइट बट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में क्या होता है इसमें जो फाइल्स होती है वो अलग अलग कंप्यूटर्स में होती है तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अलग अलग कंप्यूटर्स है वो इन फिजिकली डिस्पर्स फाइल्स को शेयर कर सकते हैं और वो ऐसा कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम ठीक है अब एक बार रीड कर रहे थे कि बोर्ड पे क्या लिखा है वही लिखा है जो हमने अभी पढ़ा था देखो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम फाइल्स आर अवेलेबल ऑन सेवरल कंप्यूटर्स ठीक है देन उसके बाद कंप्यूटर्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कैन शेयर दिस फिजिकली डिस्पर्स फाइल्स बाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम राइट right? वही हमने पढ़ा अभी अब थर्ड पॉइंट के ऊपर जंप करते हैं विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम सपोर्ट्स द फॉलोइंग मतलब बेसिकली हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है वो इन चार चीज़ों को सपोर्ट करता है पहली चीज़ है रिमोट इंफॉर्मेशन शेयरिंग इसका मतलब यह है कि अगर एक नोड सिस्टम से कनेक्टेड है तो वो कोई भी लोकेशन से फाइल्स को एक्सेस कर सकता है ठीक है देन उसके बाद यूज़र मोबिलिटी तो भी यूज़र मोबिलिटी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम तुम्हें अलग अलग समय पे अलग अलग नोड्स के ऊपर काम करने की परमिशन देता है विदाउट चेंजिंग योर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मतलब एग्जांपल देता हूँ दो सिनेरियोस दे दूंगा मैं एक विदाउट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और एक विथ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम तो विथ यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम वाला इसका एग्जांपल होगा ठीक है अब विदाउट के ऊपर जम करते हैं सबसे पहले मान लेते हैं कि तुम्हारे पास एक लैपटॉप है और तुम्हारे पास एक मोबाइल है और तुम्हारे पास एक गाना है जो लैपटॉप के अंदर ही है बट तुम मोबाइल के साथ कॉलेज में हो और अब अगर तुम्हें गाना सुनना है तो तुम सुन नहीं सकते क्योंकि गाना तो घर पे लैपटॉप पे है तो अगर तुम्हें गाना सुनना है तो तुम्हें कॉलेज से घर पे आना पड़ेगा और फिर लैपटॉप की मदद से गाना सुनना पड़ेगा या लैपटॉप से इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा और फिर गाना सुनना पड़ेगा उसके लिए भी घर पर ही आना पड़ेगा ठीक है ये विदाउट डी अब विद डी में क्या होता है देखो तुम्हारे पास लैपटॉप है तुम्हारे पास मोबाइल है और जो तुम्हारा गाना है वो तुम्हारे लैपटॉप में भी नहीं है मोबाइल में भी नहीं है तुम्हारा गाना सर्वर पर है ठीक है तो अभी इस सिनेरियो में तुम लैपटॉप से भी उस गाने को एक्सेस करके सुन सकते हो और मोबाइल से भी उस गाने को एक्सेस करके सुन सकते हो मैटर नहीं करता कि तुम कहाँ पे हो और तुम किस नोड से उस गाने को या उस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को एक्सेस कर रहे हो ओके okay? या कब कर रहे हो वो भी मैटर नहीं करता तो बेसिकली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम तुम्हें कोई भी समय पर कोई भी नोड के ऊपर काम करने की परमिशन दे रहा है विदाउट चेंजिंग दैट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस अब थर्ड पॉइंट के ऊपर जम्प करते हैं विच इज डिस्कलेस वर्क स्टेशन डिस्कलेस वर्क स्टेशन का मतलब ये है कि अगर सपोज तुम्हारे लैपटॉप के अंदर बहुत ही ज्यादा कम मेमोरी फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे लैपटॉप के अंदर बस दो सौ पचास जी बी मेमोरी है तो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम यह कहता है कि इस सिचुएशन में तुम मेमोरी सर्वर की एक्सेस कर सकते हो अगर तुम्हें हजार जी बी मेमोरी चाहिए तो तुम सर्वर की हजार जीबी मेमोरी एक्सेस कर सकते हो और ये बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है मतलब ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी का मतलब जब तुम हजार जीबी मेमोरी एक्सेस करोगे सर्वर की तो तुम्हें ये नहीं लगेगा कि ये सर्वर से आ रही है एंड ऑल दैट स्टफ तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तुम्हारे लैपटॉप की ही मेमोरी है ओके okay? ट्रांसपेरेंसी का मतलब यह होता है अब फोर्थ 
विच इज अवेबिलिटी अवेबिलिटी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम एक फाइल की अलग अलग कॉपीज बनाता है और उन अलग अलग कॉपीज को अलग अलग नोड्स पे स्टोर करता है इससे फायदा यह होता है कि अगर कभी कोई कॉपी या कभी कोई नोड फेल हो जाता है तो उससे ऑन गोइंग प्रोसेस या ऑन गोइंग ऑपरेशन अफेक्ट नहीं होता ओके okay? अब अगले पॉइंट के ऊपर जंप करते हैं विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम प्रोवाइड दीज सर्विसेज मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम ये तीन सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्स्ट इज स्टोरेज सर्विस अब स्टोरेज सर्विस में क्या होता है जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है जिसके अंदर अलग अलग फाइल्स स्टोर होती है तो उसके अंदर जो स्टोरेज का पार्ट है मतलब अगर सपोज कोई फाइल आती है तो वो कैसे स्टोर होगी और कहाँ पे स्टोर होगी और जो मैनेजमेंट ऑफ स्पेस का पार्ट है मतलब स्पेस किसको कितनी अलॉट करनी चाहिए ये दो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम डील करता है ओके okay? और इसमें और एक चीज़ है कि जैसे मैंने अभी अभी बोला कि कौन सी फाइल कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए तो जो फाइल्स इसमें स्टोर होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में वो ब्लॉक्स में स्टोर होती है ठीक है अब सेकेंड सर्विस के ऊपर जम करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है विच इज ट्रू फाइल सर्विस ट्रू फाइल सर्विस एक फाइल के इंडिविजुअल ऑपरेशन को सपोर्ट करता है ऑपरेशन जैसे कि क्रिएटिंग अ फाइल डिलीटिंग अ फाइल एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ फाइल मॉडिफाइंग अ फाइल वगैरह 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 ऐसे ऑपरेशन को ट्रू फाइल सर्विस सपोर्ट करता है एंड नाउ द नेक्स्ट इज नेम सर्विस नेम सर्विस का मतलब अगर तुम तुम्हारे कंप्यूटर में फॉर एग्जाम्पल एक फाइल क्रिएट करते हो एंड फॉर एग्जाम्पल उस फाइल को एक नाम देते हो तो जब तुम ऐसा करते हो तुम्हारा कंप्यूटर उस फाइल के पीछे उस फाइल का एक आई बनाता है और उस आई को डायरेक्टरी या इंडेक्स के अंदर स्टोर कर देता है और इन फ्यूचर अगर फॉर एग्जाम्पल तुम उस फाइल को डिलीट करते हो तो तुम्हारा कंप्यूटर उस डायरेक्टरी या इंडेक्स में से उस आई को भी डिलीट कर देता है ठीक है इसके पीछे का रीज़न ये है कि एक इंसान या एक नॉर्मल इंसान मेरे और आपके जैसा आई को तो याद नहीं रख सकता राइट वो तो नाम को ही याद रखेगा ओके okay? अब ऐसे काफ़ी अलग अलग रीजंस होता है बट ये एक प्राइमरी रीज़न अब दो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है सबसे पहली चीज़ इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं नोट्स में आपको एग्जाम में आने वाले सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे और अगर आप इन आंसर्स को एग्जाम में लिख के आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं ये मेरी गारंटी है और नोट्स कैसे परचेस करते हैं सारे के सारे डिटेल्स विथ माय व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो आपको बस वहाँ पे जाना है और नोट्स परचेस करना है और पढ़ाई को चालू कर देने का है और ये हमारा प्लेलिस्ट है यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट के सारे के सारे वीडियोस एकदम अच्छे से अरेंज मिल जाएंगे ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडियो एंड हमारा स्टे बाय